السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب يارب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله يا شباب هنبدأ معاكم منهج الأوبستاتريك والأوبستاتريك من المناهج الجميلة جدا 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 لان هو من اوله لاخر حدوتة وحكاية بنعيشها مع بعض ما بين الام والطفل في فترة تسع شهور طيب الأوبستاتريك مهم يا دكتور او ايه الصعوبة في الأوبستاتريك ان اي معلومة في الأوبستاتريك مهمة ليه لان انت كدكتور مش بتتعامل انت الدكتور الوحيد في الاوبستيتريك اللي بتتعامل مع عيانين في نفس الوقت بتتعامل مع الام وبتتعامل مع الطفل وحياة الاتنين تهمك ونقطة تانية ان ما ينفعش ما تبقاش عارف معلومة ممكن لما تكون عارفها تنقذ حياة الطفل ده او تنقذ حياة الام دي فالاوبستيتريك عشان كده منهج مهم هو سهل جدا جدا ولوجيك وحدوته ان شاء الله هنحكيها مع بعض طول ما احنا ماشيين بس اهميته بترجع ليه تطبيقه وان هو كريتيكال في المجتمع اللي احنا فيه كريتيكال جدا وفي اي مجتمع كمان ان اي قبل بيبقى مستني المولود بتاعهم فمن هنا جت اهمية الاوبستاتريك طب ايه بداية الحدوته يا دكتور بدايتها اوفم هتقابل سبيرم في الفالوبيان تيوب علشان يبدا تكوين الجنين طيب ما دام الحكايه من اولها فيها اوفم وسبيرم يبقى نحكي الحكايه اللي هتودي الاوفم عند الفالوبيان تيوب والحكايه اللي هيمر بيها السبيرم من اول السيرفايكال كانال لغايه ما يجتمع مع الاوفم الأوفوم يا شباب بيحصل لها أوفيوليشن من الأوفيريان سيرفيس وبتبقى ريليزد في البريتونيوم مين اللي هيشوفها لما بقت ريليزد من البريتونيوم الفيمبريا بتاعة الفالوبيان تيوب طيب هي الأوفوم في المرحلة دي بيبقى اسمها العلمي ايه لما بيحصل أوفيوليشن بيبقى اسمها برايمري أوسايت وبيبقى معاها الفيرست بولر بودي وبتفضل ماشية يا شباب لغاية ما توصل للجنكشن ما بين الميدل وان ثيرد واللاترال وان ثيرد اوف فالوبيان تيوب طيب يحصل ايه بعد كده يجي السبيرم السبيرم ده جاي من فين يا شباب بعد ما حصل السكشوال انتركورس وفي السكشوال انتركورس حصل ديبوزيشن للسي من عند السيرفايكال كانال في الفاجينا السبيرم بيحصل له بروسيس مهمه جدا جدا اسمها كاباسيتيشن ايه المقصود بكلمه كاباسيتيشن هي ان انا اجهز السبيرم للقاء الملكه للقاء الاوفم الوحيده اللي موجوده طبعا من ملايين السبيرم اللي حصل لهم ديبوزيشن هو واحد بس اللي هينول شرف ان هو يقابل الاوفم الملكه اللي لوحدها في الفالوبيان تيوب فبيحصل له بروسيس اسمها كاباسيتيشن ايه البروسيس اللي اسمها كاباسيتيشن دي هو داخل مكان جديد فلازم يقدم شروط وهو داخل في المكان الجديد دي من ضمن الشروط دي ان يحصل له بروسيس اسمها كاباسيتيشن الكاباسيتيشن ده بيحصل فين يا شباب بيحصل في السيرفكس ايه اللي بيتم وايه الغرض من البروسيس اوف كاباسيتيشن اللي بيتم من الاكسس بروتينز الاكسس بروتينز اللي موجوده حوالين السبيرم دي كلها بيحصل لها لايسز وده يزود الكاباسيتي بتاعه السبيرم على البرنتريشن علشان يعمل فيرتلايزيشن للاوفم ولما السبيرم يقدر ويبقى كيبابل ان هو يوصل لغايه الاوفم يبدا يعمل لها بنتريشن باي الهيد والبروسيس اوف بنتريشن بتنتهي لما الهيد بتاعه السبيرم بتدخل جوه الاوفم والبروسيس دي بتاذن لحاجه اسمها زونال بلوك ايه معنى زونال بلوك ان انا امنع اي سبيرم تاني يدخل جوه الاوفم دي خلاص صاحب الشرف 
دخل لي الملكة اللي هي الأوفر وعمل لها فيرتلايزيشن يبقى أعمل زونا بلوك وأمنع حاجة اسمها بوليسبيرميا ممكن تحصل لما بيحصل فيرتلايزيشن برضو الملكة دي بيحصل لها بروسس تانية علشان تنول شرف انها تلتقي بالسبيرم ده ايه البروسس التاني ده بيحصل سكندري مايوتيك ديفيجن وبينتج عنده سكندري او او سايت و السكند بولر بودي والسكند بولر بودي وبناء عليه الفيرتلايزيشن النت ريزلت بيحصل ما بين مين ومين ما بين السبيرم و السكندري او او سايت للسبيرم واحد ديو تو بروسس فيسيولوجيكال اسمها زونال بلوك التقاء السبيرم مع الاوفم بيأذن باذن ربنا سبحانه وتعالى ببدء نشأة الفيتس اللي هو يعتبر لو قلنا من ناحية ثيوريتيكال هو اسرع تيومر على وجه الارض اسرع تيومر لان الخلايا بتبقى رابدلي جروينج رابدلي جروينج بطريقة بحيث انها بعد تسع شهور سبحان الله تكون لي فيتس في اورجانز كتير في تسع شهور بيتكون لي بني ادم كامل مكتمل باذن الله لو بصينا على الصوره دي يا شباب اهو حصل الاوفيوليشن وحصل ان السبيرمز برضو وصلت لي الفالوبيان تيوب واحد بس هو اللي بقى كيبابل انه يدخل ولما حصل الفيرتلايزيشن ده ادى الاذن باذن ربنا سبحانه وتعالى الخلايا تبدا في ديفيجن سريع جدا جدا الواحده تبقى اتنين والاثنين تبقى اربعه والاربعه تبقى ستاشر وهكذا وتكونت عندي مالتيبل ستيجز جوه الفالوبيان تيوب بدات انقسم لغايه ما اوصل لليوتيراين كافيتي بمر بمراحل اه بمر بمراحل الايت سيل ستيج يعني الخلايا المكون الثمان خلايا بيسموها بلاستومير بلاستومير وبعد الثمان خلايا في حاجة زي الموريولا موريولا يعني ايه موريولا يعني زي عنقود العنب عنقود العنب ده ال 16 سيل ستيج دي مرحلة الموريولا وبعد كده تبدأ تحوش الخلايا دي تحوش ما بينها مية مية زي ما انتو زي ما خدنا في الجراحة اي سويلنج بنشوفه هو سيستيك ولا مش سيستيك طيب هو ايه الريفليكشن بتاع سيستيك ولا مش سيستيك يعني في مية ولا ما فيهوش مية من الاخر في مية ولا وكل التستات اللي احنا بنعملها دي تستات علشان نشوف في مية ولا ما فيهوش مية ده بالنسبة للجراحة فبناء عليه لما تبدأ الخلايا تكون مية ما بينها في النسا هنسميها بدل ما هي بلاستو مير نسميها بلاستو سيست لما نكبر الصورة دي هنلاقي ان ده السيست اللي بدأ يتكون او ده الفلويد اللي بدأ يتكون والخلايا اللي حواليا حصل لها ديفرنشيشن لحاجتين انر سيل ماس شوية خلايا اتجمعت على جنب كده ودي اللي هتكون الامبريو وشوية خلايا من برا مجموعة خلايا من برا دول المسؤولين عن التغذية بتاعة الجنين وزي ما احنا شايفين عند اليوم السادس او السابع هتبدا بروسس غريبه جدا 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 وعجيبه جدا جدا اسمها الامبلانتيشن يبقى الامبلانتيشن بيحصل امتى بيحصل بعد ست او سبع ايام من الاوفيوليشن طيب الامبلانتيشن بيحصل فين وده سؤال مهم في الام سي كيو بيحصل في موديفايد اندوميتريم محدش يقول لي اندوميتريم بس لا هي اسمها دي سي دي و موديفايد اندوميتريم عشان السؤال ده كان موجود في كتاب الام سي كيو موديفايد اندوميتريم هو عباره عن ايه بالظبط عباره عن موديفايد سكريتوري اندوميتريم اندر ذا افكت اوف بروجستيرون مهمة جدا 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 
الصوره دي جميله قوي 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 للبروسيس اوف امبلانتيشن لو تعرفوا كم الكيميكال ميدياتورز اللي بتحصل ما بين البلاستوسيست وجدار الرحم علشان يقابلوا بعض وعلشان يحصل الامبلانتيشن فعلا سبحان الله البروسيس دي يا شباب بتحصل فين زي ما قلنا في موديفايد بارت اوف اندوميتريم ويتش از كولد ديسيديوا طيب هل الديسيديوا دي مهمه يعني احفظها او لا انت لما تفهم الديسيديوا دي اهميتها ايه فعلا تقول سبحان الله اهميتها انها مكان للزرع مكان الامبريو يقعد فيه وده كمان المكان اللي هتكون منه البلاسينتا بتاعتي يبقى انا كده مكان لحاجتين مكان هتزرع فيه ومكان هطلع منه البلاسينتا وحماية حماية من ايه وحماية لمين حماية للام وللفيتس في نفس الوقت حماية للام من ايه وحماية للفيتس من ايه الفيتس زي ما احنا عارفين لما يبدا يكون الاورجنز بتاعته هيبقى عنده انتجنز مختلفه عن الانتجنز بتاعه الام فالديسيديوا دي بروتكتيف اجينست الموضوع ده ده النقطه الاولانيه حمايه للولد طب وحمايه للام من ايه يا ترى زي ما هنشوف كمان شويه ان الاوتر لاير بتاعه الامبريو دلوقتي هتعمل فيلاي وبروجكتنج فيلاي علشان تبدا تاكل من دم الام وتقرقض فيه طيب لو الفيلاي دي سرحت مفيش حاجه هتقدر تمسكها هتفضل تسرح تسرح وتاكل الول بتاع اليوترس وتخترق الول بتاع اليوترس ممكن تاكل اورجان جنب اليوترس كمان فالديسيديوا دي مهمه جدا 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 حمايه للام وحمايه للفيتس ومكان انزرع فيه ومكان يكون لي البلاسينتا ده كده الامبريو وده جدار الرحم اللي عملت فيه الامبلانتيشن اللي هو الديسيديوا وده جدار الرحم جه عليا من فوق تاني وانا ده الامبريو وهي دي الكوريونيك فيلاي اللي انا اقصدها اللي هتدخل تمصمص من دم الام علشان الامبريو ياخد احتياجاته اللي هو عايزها من الام طيب زي ما احنا شايفين في الرسمه دي اشيل لكم الحبر ده زي ما احنا شايفين في الرسمه دي ان في نوعين من الفيلاي هيبداوا يتكونوا يبقى الفيلاي هي الاوتر لير هتبدا تتصرف ازاي في نوعين من الفيلاي في فيلا في فيلاس اسمها فيكسيشن اند اتاتشمنت فيلاي ودي الفيلاي اللي عليها مسؤوليه انها تاكل الفيسلز بتاعه الام وتبدا تشرب منها وتثبت الجنين في جدار الرحم طيب ايه انواعها في نوع برايمري وفي نوع سكندري وفي نوع تيرشري بناء على ايه التطور الطبيعي يعني لو كانت سوليد خالص هسميها برايمري طيب لو كانت سوليد بس في جواها ميزوديرمال بروجكشن يبقى دي السكندري طيب امال التيرشري لا ده فيها ميزوديرم وكمان فيها بلاد فيسلز ماشيه يبقى دي الفيكسيتنج فيلاي طيب امال الفري فيلاي دي ناحيه ايه يا دكتور اللي ناحيه بره دي يا شباب دي كلها فري فيلاي طب هل ليها وظيفه ولا بتموت لا ليها وظيفه وظيفه مهمه كمان ايه هي انها بقى بتقرقض في البلاد فيسلز بتاعه الام ويبقى عشان تاكل الدم بتاع الام وتاخد منه احتياطات الجنين اللي عايزها طيب والوظيفه الثانيه ايه كمان يا شباب سكريشن اوف هيومن كوريونيك جونادوتروفين هيومن كوريونيك جونادوتروفين طب وده مهم يا دكتور انها تعمل سكريشن للكلام ده اه مهم جدا 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 ليه لان الهرمون ده هو المسؤول ان يقول للكوربس ليوتيم ويبعت له رساله ويقول له يا كوربس ليوتيم بدل ما انت كوربس ليوتيم عادي لا 
خليك كوربس ليوتيم اوف بريجنانسي لغايه تم البلاسينتا تتعامل يبقى الهيومن كورينو جونادوتروفين هو اللي بيبعت الرساله للكوربس ليوتيم طيب هي دي فايدته بس لا لما نعرف بعد كده ازاي بنشخص الحمل نلاقي ان الديتكشن اوف ذيس هرمون هو اللي بيدي الفيميل بريدكشن انها بقت حامل في البيبي تيست او الحاجات اللي موجوده في الصيدليات انها بتشوف الهرمون ده بقى موجود عندها ولا لا وده بيديها بريدكشن انها بقت حامل ومراحل تطور الجنين عماله بتكمل وعمال الجنين برضو الخلايا فيه بتتكاثر وبيحصل لها ديفرنشيشن عند اليوم السابع العاشر الستاشر في مراحل قدروا يرصدوها في حياة الجنين اللي عمال بيتكون ده في اليوم السابع هنحفظها ازاي سبع عشر ستاشر اتنين اتنين تلاتة واكتبهم تحت بعض وبعد كده تو يعني تو لايرز يعني ايه يعني الامبريو في متكون دلوقتي على اساس طبقتين اكتوديرم واندوديرم طيب والاثنين الثانيه تو ساكس يعني ايه يعني الامبريو دلوقتي ظهر فيه دلوقتي تو فلويد سبيسز واحد اسمه امنيون والثاني اسمه يوك ساك هنتفرج عليهم بعد شويه عشان لما بتتفرج بتفتكر على طول طيب امال ايه ثلاثه دي يا دكتور لا انا كنت في الاول اثنين لايرز كنت صغنن لكن دلوقتي هبقى 3 لاير وثلاثه معناها ان الامبريو هيبقى 3 لايرز هيبقى الاكتوديرم والاندوديرم وما بينهم يبدا يتكون الميزوديرم اللي هم الثلاث طبقات اللي احنا عارفين ان اي اورجان في جسمنا بيجي من واحد من الثلاثه دول طيب بعد كده بتتكون حاجه بعد كده بتتكون حاجة اسمها البلاسنتا طيب البلاسنتا دي يا شباب شبهها ديسكويد يعني ايه ديسكويد يعني في قرص من فوق وقرص من تحت ديسكويد دي معنى كلمة ديسكويد والويت بتاعها تقريبا نص كيلو طيب السايت هو نفس مكان الامبلانتيشن بتبقى مكانه دي اسمها بلاسنتا بس لما بتكبر شوية السايز بتاعها من 8 الى من 18 الى 20 سم في الدايمتر بتاعها تخينه في النص ورفيعه كل ما رحت على الحروف الكورد طالع منها ازاي طالع منها اكسنتريك يعني مش في السنتر بالظبط بتاع البلاسينتا نيجي بعد كده لحته البلاسينتا الفورميشن وعشان نفهم الحته دي جايب لكم رسمه جميله قوي قوي بس مبدئيا كده عايزك تعرف ان في في تل سيرفيس والسيرفيس ده بيبقى سموث في تل سيرفيس اهو اللي فيه البلاسينتا الكورد وده مثلا الفيتس وماتيرنال سيرفيس اللي بيبقى ديفايدد انتو كذا لوب طيب نيجي للرسمه اللي عايز اوريها لكم هي الرسمه دي جميلة جدا 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 ادي الامبريو لما عمل امبلانتيشن جوه الديسيديوا بزالس قلنا الديسيديوا يعني هو الموديفايد اندوميتريوم اللي انا هعمل فيه امبلانتيشن عملت امبلانتيشن في البارت ده من اليوترس فبقى عندي اليوتراين كافيتي هو اللي انا همشي عليه بالاحمر ده ادي الاندوميتريوم ومغطي الجزء اللي بقى امبلانتد طيب الاندوميتريوم ده كله اسمه ايه اسمه ديسيديوا وبناء عليه في عندي ديسيديوا بيزالس وفي عندي دي ديسيديوا بيزالس اللي هي البيز ده الجزء اللي مكون ل الماتيرنال بارت من البلاسينتا لان البلاسينتا عباره عن ماتيرنال بارت وفيتال بارت الماتيرنال بارت هو البارت من الديسيديوا المكون للبلاسينت يبقى اسمه ايه ديسيديوا بيزالس طيب وفي عندي ديسيديوا كابسولاريس يعني ايه ديسيديوا كابسولاريس يعني ديسيديوا اللي عامله كبسول عامله كبسول على مين على الفيتس يبقى هي دي الديسيديوا اللي محوطه الفيتس طيب وبعد كده عندي كمان ديسيديوا اسمها ديسيديوا بارايتالس يعني ايه يعني هي الديسيديوا المبطنه لباقي الرحم المبطنه للجزء الباقي من الاندوميتريوم طيب 
أمال الفيتا البارت من البلاسينتا معمول بإيه؟ معمول بالكوريون فروندوزم الكوريون فروندوزم يعني إيه كوريون فروندوزم؟ يعني الكوريون المتشعب اللي عامل بروجكشن بليتس ده اللي بيبقى فيه التروفو بلاست وجواه الميزوديرم والفيتال بلاد فيسلز وفي كمان الكوريون ليفي يعني ايه كوريون ليفي هو الجزء اللي مش مشارك في تكوين البلاسينتا يبقى كلمة كوريون يعني هو الغطاء اللي حوالين البيبي على طول في كوريون فروندوزا من اللي مكون الفيتال بارت من البلاسينتا وفي كوريون ليفي وبعد كده الديسيديوا ثلاث حاجات ديسيديوا بيزالس وكابسولارس وبرايتالس طيب لما يجي الجنين يكبر 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 وياخد الغطا كله او ياخد الاندوميتريوم كله او ياخد الرحم كله هيحصل فيوجن ما بين مين ومين زي ما احنا شايفين في الرسمه اللي على اليمين رسمه جميله قوي فيوجن ما بين الديسيديوا برايتالس والكوريون ليفي فيوجن ما بين الديسيديوا بارايتالس والكوريون ليفي والامنيوتيك كافيتي كمان معاهم طيب احنا كنا قلنا ان بيبقى الفيتاس في كيسين ميه كيس اسمه الامنيون والامنيوتيك كافيتي ده هيكبر ويجمع ميه لغايه ما يبقى اللي على اليمين ده وعندي اليوك ساك هفضلكم الرسمة من الحاجات اللي انا عملتها علشان تقدروا تشوفوها تاني بوضوح يبقى الديسيديوا هو الجزء اللي معمول هنا بالاورنج في منها تلات اجزاء ديسيديوا برايتالس الجزء اللي بره خالص وديسيديوا بيزالس ده الجزء اللي مكون الماتيرنال بارت من البلاسينتا وفي ديسيديوا كابسولارس ده الجزء اللي عمل كبسولة حوالين الفيتس بعد ما الفيتس عمل فيه امبلانتيشن وفي عندي حاجة اسمها كوريون المشارك في تكوين البلاسينتا اسمه كوريون فروندوزم الكوريون اللي مطلع لي بروجيكشنز والجزء التاني اسمه كوريون ليفي لانه ملوش دعوة وبعد كده عرفنا ان لما الفيتاس يكبر ويكبر ويكبر ايه اللي هيحصل هيحصل فيوجن ما بين الديسيديوا كابسولارس مع الديسيديوا برايتالس والامنيون الامنيون ده ده الكفر اللي بره الامنيوتيك كافيتي ده كله هيحصل له فيوجن ما على الاسبوع ال12 وبناء عليه الفيتاس بياخد الاندوميتريال كافيتي كله عند الشهر الكام عند الشهر ال12 ليه لان قبل الشهر ال12 كان لسه في يوتيراين كافيتي هو اللي انا برسمه بالازرق ده دي كده تكوينة البلاسينتا والبلاسينتا متكونة من ايه طيب في حاجة اسمها الفيتال ممبرينز الفيتال ممبرينز دول اتنين تو ممبرينز ايه هم يا شباب في عندي ممبرين اسمه الامنيون وممبرين اسمه الكوريون نوضحها مع الرسم عشان يبانوا هم مش مهمين قوي بس انا بحب افهمكم الامنيون هو ده هو الغشاء اللي جواه الامنيوتيك كافيتي اللي انا رسمته بالاحمر ده دلوقتي يبقى ده هو الممبرين اللي مغطي الفيتال سيرفيس من البلاسينتا والكورد طب والكوريون الكوريون ده برضو هو الجزء الكوريون ليفي ده اللي من بره يبقى هو الاوتر ممبرين طيب الكلام ده مهم لا مش مهم قوي اللي انت تعرفه ان في عندي تو فيتال ممبرينز يعني الفيتاس عمل لنفسه في اثناء تكونه تو ممبرينز ممبرين سميناه الامنيون ممبرين سميناه الكوريون نيجي بعد كده للفانكشنز بتاعه البلاسينتا نحفظها بجمله سد التغذيه بيفرز هرمونات سد التغذيه بيفرز هرمونات يعني ايه سد التغذيه بيفرز هرمونات احنا لما بنيجي نبني اي سد بنبنيه ليه لازم نبني السد ده بدعامه قويه جدا عشان يفضل ثابت في مكانه يبقى اول حاجه انا بعمل ميكانيكال اتاتشمنت للفيتاس بمامته طيب الحاجه الثانيه بعمل السد ليه علشان يبقى بارير وبناء عليه في بارير اتكون عندي ما بين الام والفيتاس بتاعها طيب ايه مراحل البارير ده او ايه مراحل الفلترة ما بين الام والفيتس 
مراحل الفلترة دي يا شباب أربع مراحل إيه هما؟ رقم واحد سنسيتيو تروفوبلاست وكلمة سنسيتيو يعني إن الخلايا مفيش ما بينها وما بين بعض حدود واضحة فبقت عاملة زي السنسيتيوم يعني داخلة على بعض فسنسيتيو تروفوبلاست وبعد كده سايتو تروفوبلاست لا ده في خلايا واضحة المعالم يبقى ده رقم اتنين في الفيتو بلاسنتال بارير او في البلاسنتال بارير طب ورقم تلاتة الكونكتيف تيشو اللي انا رسمه بالاخضر ده طب ورقم اربعة الاندوثيليم بتاع البلاد فيسلز بتاعة الفيتاس اللي جاية تاخد الدم هي والبيزمنت ممبرين بتاعها طيب ايه اهمية السد ده في الحمل اهميته ان انا انبه الام ان في حاجات يا ماما بتعدي من خلال البارير ده خلي بالك منها ما تاخديهاش في الحمل وبناء عليه جات الادويه اللي انا بمنع الام الحامل منها علشان بتقدر تعدي من البارير ده وفي حاجات تانية بقول للام لا دي سيف خالص خديها ليه؟ لانها ما بتقدرش تعدي البارير ده يبقى دي وظيفه كلمه سد نيجي بعد كده كلمه التغذيه طبعا دي تعد الوصيفة الأساسية للبلاسينتا في التغذية ليه في النيوتريشن وفي ايه كمان كل المينرالز والبروتينز وأي حاجة محتاجها البيبي بياخدها من المذر عن طريق البلاسينتا وايه كمان والأكسجين اكستشينج الأكسجين اكستشينج والكربون دايكسايد كليرانس كله برضو بيتم عن طريق البلاسينتا فارسفايريشن اند نيوتريشن طيب والوظيفة الثالثة المهمة بيفرز هرمونات من اسمها يبقى انا بفرز هرمونات البلاسينتا دي بتفرز انهي هرمونات الاستروجين والبروجسترون والبروجستيرون مينلي والبروجستيرون مينلي لما نيجي نراجع على السورس بتاع البروجستيرون والاستروجين في الفتره بتاعه الحمل نلاقي ان فأول سبع أسابيع من الحمل كان الكوربس ليوتيم هو اللي لي الأبر هاند وطبعا ألف شكر لي الهيومن كوريونيك جوناد تروفين اللي بلغ الكوربس ليوتيم وقال له افضل شغال معانا ده تقريبا في حمل افضل شغال معانا طيب ومن سبع إلى عشر أسابيع مين الكوربس ليوتيم بالتعاون مع البلاسينتا الاثنين بدأوا يفرزوا الهرمونات طيب من بعد الاسبوع العاشر تبدأ البلاسينتا تاخد الابر هاند في السكريشن اوف هرمونز في السكريشن اوف هرمونز طيب ايه وظيفة الهرمونز يا شباب وظيفة الهرمونز هي انها تعمل الماتيرنال ادابتيشن للبريجنانسي الماتيرنال ادابتيشن اللي احنا نتكلم عنه كمان شوية ان شاء الله للبريجنانسي هي هم الهرمونات دي هي اللي بتعمل على تجهيز جسم الام للتعايش مع البيبي الجديد طيب يا دكتور الليفل بتاع الاستروجين بيوصل قد ايه والليفل بتاع البروجستيرون بيبقى قد ايه ولازم اول ما اقول لك كلمه استروجين انت بقيت فاهم دلوقتي اول ما اقول لك استروجين تقول لي يا دكتور انهي نوع من الاستروجين لو سمحت عشان انا فاهم وعارف ان الاستروجين كذا نوع استرون استرادايول استريول استترول انهي نوع بالظبط منهم تقصد فهقول لك ان في الحمل بنتكلم على الاستريول اللي هو الاي 3 استريول لو قلنا ان قبل كده في فتره الادلت هود الاي 2 او الاسترادايول هو الموست اكتف فورم وهو اللي بيبقى سكريتد ان بيج اماونت في الحمل الاستريول هو اللي بي هو اللي بيفرز بكميه كبيره لا وهو كمان اللي بيقيس لي حاجه مهمه جدا جدا هو الاندكس اوف فيتو ماتيرنال يونت يبقى لما اسالك ايه الاندكس بتاع الفيتو ماتيرنال يونت تقول لي ال E3 او الاستريول هو الاندكس بتاعه طيب والبروجستيرون ليفل هيعلى ويبقى قد ايه يبقى من 50 الى 150 مايكروجرام بير ملي يعني عبارة عن عشر اضعاف الليوتيل ليفل
عشر أضعاف الليوتيال ليفل يبقى عرفنا ايه هي الفانكشنز بتاعة البلاسينتا انا سد تغذية بيفرز هرمونات دي ثلاثة فانكشنز للبلاسينتا وان شاء الله نكمل